Mga kapuso sa iranta, ang kamahinong danon sa atong kultura ilabi na ang ato ang pagkaon nga tatak Pinoy subay sa atong pagpakiginabi sa usa ka banggiitang food consultant. Matag rehiyon din hi sa atong nasod adunay gipasigarbo nga putahi o delicacies nga nagpakita silang tagsa-tagsa ka kultura, tradisyon o gigikanan. Matag putahi adunay nagpahipi nga istorya nga moabli sa atong kaalam kabahin sa kasaysayan sa matag lugar. Karong buwan sa Abril, gisaulog ang Filipino Food Month sa tinguha ang mapalambo ug maila ang mga putahing tatak Pinoy. Dinhi sa Central o Eastern Visayas, di gayod ikalimod ang kaabunda sa atong food industry. Busa, tara, ibida tang atong mga pagkaon nga pang-international. That's all. Welcome this morning, Chef Lord Torres. Mayong buntag, Chef. Welcome dinhi sa programa. Good morning. Good morning, mga kapuso. <laughs> chef, una sa tanan, Happy Filipino Food Month. Para kanimo Chef, usay tinuod gayod nga identity sa Filipino food. Okay, uh, well, sa flavor profile nato, we are sweet, salty, and sour, no? Kabaw tanan, tanan. Yes. Mas kaysa itong bal, mga balay, mga kauntan, mga manan. But we have to remember also na dagan kayo mga tanan, oh, so man, good, wala tayo identity, natin identity ang Filipino food. We actually have uh, diverse lang yun kayo. Mm. Kay, uh, di ba, Ganihan, ingin mo ang uh, food, tandem mo na sa culture, no? And if we look back, grabe ka colorful ba itong ancestral background, no? We have kanang Malay, Chinese, and all sorts of kuan. Kanang katumangan ni Agi na to, like Japanese. So, diverse yung kaya itong pagkaon. So, ayaw mo kalibog. We have that sabah, blessing of kanang... Sani ato ang pagkaon kay diverse gyud. So nya madungagan pa siya na archipelago ta, dai lain nga region, dai lain nga uh, flavor like lagyo gyud atong flavor profile. So we have sa Mindanao lahi, sa Luzon lahi and Visayas if you notice lai lai. So I think muna ay nakanindot sa ato ang kuan. Sa ato ang pagkaon. Sakto so, di tama yun na, ay, fake ni isa. Ay, fake ni isa. Sakto. Identity na to na, that's what we are. Very diverse. So, we embrace that na lang. Mm -hmm. Not na lang. We embrace that with full hearts. <laughs> Sakto, Chef. Very diverse gayod ang Pinoy oh. food. Busa ikaw, Chef, with your very extensive experience sa food industry, how can we elevate the Filipino cuisine para mutigi gayod kini sa international level? Okay, ah, uh, I think sa flavor wise uh, na naman ta na no bago ta nang na diverse ta and I think ang personal uh, person uh, ko opinion is we need to elevate sa atong food handling and hygiene uh, if if you notice you go sa Singapore sa even Malaysia nga kaning Southeast Asians la tong Australia ano na Ilang mga street food, ilang mga karenderia, ano ba, hawker man na sa Singapore, they have this standard of kanang, kanang food handling and hygiene. And I hope kita po ma, ma, kuha na to na, ma, ma-adapt na to. No? Sana, mahimo po na to na, ma-adapt na to na siya. And every, I think, nindot na kayo na. Can you imagine, uh, di ba, lami, pasir, puting lami ah. Mm -mm. But, Uh, nindot lang siguro mas mulami pa yun siya if you know when we get there mas siguro ay hala no ka nang dilik tamagun na ng limpyo baka ni ugo baka ni you know like we ma kala madap na to ang standards of hygiene and food handling chef I think dayo na kayo naglab abtan Og chef, isip pa na pus unsay mensahe nimo para sa to ang mga kapuso ning pagsaulog nato sa National Filipino ah. Food Month Okay, uh, sa tanan kapuso and sa tanan Pilipino, uh, let's embrace our culture. Kaya diha man ta mo, mo, if we embrace them, diha ta makaduwa pa o samot of how we're gonna present, make our food. So, kana lang. And know our culture po. Kaya dili lang takutub sa adobo, sa kuan. There's so much more 
uh, items, dishes na wataka wapan na to na hibawan gani. So we try to learn about tong pagkaon. Dagang salamat ka, ayun, Chef Lor, sa inyuhang mensahe. Dagang salamat, Chef Lor Torres.